林七七，你可知罪？秦玉章，你是不是忘了你的江山，你的一切都是我给你的？你给我住口！你个卑鄙的女人，你下毒谋害先皇，罪不容诛。我卑鄙，虎毒还不是死吗？你连自己的孩子都不放过，你真不是个人，你无耻！姐姐，这你就放心吧。我现在呀，已经有了陛下的骨肉，皇家子嗣从来就不缺你。李素雪，你的良心被狗吃了！你是不是忘记，家道中落的时候，是我母亲救了你？你住口！你怎么好意思说的？要不是你，我父亲会落到这个田地吗？凭什么？就因为你爹是嫡子，我父亲是庶子吗？不过一切都不重要，现在你的一切都是我的，你的男人。你的地位，通通都是我。你，秦玉昭，算我求你，看在孩子的份上，你让我把他生下来，我求求你，你让我先把孩子生下来，好不好？你不要再拖延时间了，你们全家都在那河中。这些人，这些人不得好死！我做鬼也不会放过你们的。我没死，我没死。林素雪，既然是你和秦玉昭利用我毒害先皇，老天爷也让我重生，这一世我一定要让你们血债血偿。七七，你做噩梦了呀？你终于醒了，娘担心死了。好了，都是娘没用啊。七七别怕啊，有娘在。谁要敢伤害咱们孤儿寡母的，我娘最后跟他们拼命。不好了，夫人，二夫人他们来了，快，你快去照顾药族，七七这边有我在。是是是是。大嫂，我听说这七七还没死呢。七七身子也太娇贵了，不就跌了一跤吗？我们家素雪啊，已经没事了。不会是想骗咱们家的药材吧？不是我说，啊，这七七呀、啊、也到了谈婚论嫁的时候了，这破了相啊，以后可怎么嫁人呢、啊？二婶，我嫁不嫁人好像跟你没什么关系，倒是你好好管管林素雪，别让她在外面乱勾搭，坏了林家的名声。皇上外出狩猎，这上不落马。皇上生病了，伤口之处被外毒所侵。宫中良方，久治未愈，现招名医、啊。有人接榜者何马？接榜者何人？民女林七七。你可知接皇榜意味着什么？当然，民女能为皇上治病。你要知道，若有差池，是要株连九族的。若有差池，民女愿领罪一死。带他进宫。齐立章，上一世因小皇帝生病，你才得计当上皇帝。这事，我要让你不得好死。太后娘娘，奴才将接皇榜的女子带过来了，快快请进来。是，民女林西西见过太后。福禄海，你说这位姑娘就是接皇榜之人？回太后，却是接皇榜之人。放肆！她如此年纪，能有什么精湛的医术？你们是把皇上的病当做儿戏不成？你们是把皇上的病？当做儿戏不成？太后娘娘，小女林七七虽一十八岁，但林家世代为皇家效命。祖父曾是太医院首座林飞云，而家父也是太医院首座林墨白。什么？你是林家人？林墨白的女儿？回太后娘娘，正是。快上来给皇儿瞧瞧。宫里那帮庸医，竟敢说皇上无药可救，日后要跛脚。你说？堂堂一国之君，怎可身残跛脚？这等于让皇儿去死啊！七七，你救救皇儿，救救哀家！母后，报，玉王爷和太医院首座林墨轩求见太后。太后，本王听闻有人接了皇榜。大胆贼女，我看你像谋害皇上！我看你像谋害皇上！齐玉章，你个猪狗不如的东西！七七，你在这儿干什么？胡闹，还不快给我滚回家中！滚回家中！三叔，滚这个动作，七七还真的不太懂。要不
，三叔给我坐起来看看。你眼中还有没有我这个三叔？七七一直救皇上于危难之中，作为臣子。太医院的首席，皇上病魔缠身，你不感觉到愧疚吗？你七七姑娘所言甚是。如今皇上病危，本王这个皇兄整日寝食难安，可林姑娘真有把握治好皇上吗？若有差池，这可是株连九族的大罪，你担当得起吗？太后娘娘，皇上虽然伤势严重，但在我看来，并非无药可医。大胆，连林首席都无计可施，你个女人能有什么办法？是啊，太后。万万不可让他医治啊！家兄赵王，他的医术并未得到林家的真传啊！三叔，谁说我没有得到林家真传？你是不是忘记林家祖训了？传敌不传术。林七七，你此话何意？我要告诉在座的各位，我才是林家的正统。有意思。这么说来，林小姐是对皇上的病情十拿九稳吗？摄政王驾到！听闻誉王最近身体不适，食欲不振，怎么不在家好好休息，还跑到宫里来？万一出了差错，太医们该当何罪啊？谢摄政王关心，本王也是欣喜皇上安危。你可算来了，哀家不知如何是好呀！怎么又是你？别过来！请进我家这里，快闪开！不要露出尖刀！请停住！快！幼祖，闪开！快闪开！车停不住了，快闪开！爹，好，好，我。这眼神好熟悉，是他。看够了吗？自不量力的蠢货！你，摄政王。小女士预先依令林墨白府上长女林七七，感谢摄政王解救之恩，不如到府上，小女以茶代酒，以表谢意。女人，小小年纪就用这种伎俩勾引本王，很是不好。都说相由心生，林大小姐这是破了相，所以人丑心恶。多谢摄政王夸奖，跟你相比，七七有过之而无不及。这，行了，你想怎么医治皇上？见过摄政王，你只要保证其他人不打扰七七，七七定能保证皇帝安然无恙。林大小姐，你小小年纪就能说出如此大话，本王真是钦佩至极。若是你真的有把握的话，为何不敢现在就说出医治之法？回玉王爷，小女都说了，林家医术不外传，所以林大小姐，你可别忘了，你现在是在给皇上看病，这可是真龙天子。景玉，你说该怎么办？好，林七七，但你拿什么保证皇上的安危？七七越拿项上人头担保，越拿林家做抵押。若皇上无恙，林家无恙；若皇上有事，林家则诛九族。你的人头，林家九族，能跟皇上的命比吗？能跟皇上的命比吗？有刺客！你还欠我条命呢！要是我小命不保，小心我拖你下水。林七七，如果你连自保的能力都没有，要怎么做我的女人？谁说要做你的女人了？摄政王殿下，请开门。吾等奉命缉拿刺客。你要干嘛？闭嘴！怎么？你们想观摩本王寻欢吗？属下不敢。属下给我退。摄政王，你说过的，若是不能自保，怎么做你的女？你至亲。皇上是你的至亲，他应该明白的，他定会安全无恙的。好，本王就允许你救治皇上。只不过，皇上若是出现了意外，你凌家始祖鸡犬不留。谢摄政王抬爱，七七定不负厚望。这女子难道不知道什么是恐惧？快为皇上治病吧！我说了，凌家医术概不外传，还请各位屋外等候。你。
。行了，大家都先出去吧，让林姑娘为皇上医治。林姑娘，你有任何吩咐，尽管跟她说。谢太后。这万万不可呀！站住！哎，殿下有何吩咐？这是何物？回殿下，这是林小姐命奴才给皇上准备的药。哼，故弄玄虚！本王倒要看看，他要用何物给皇上医治。林太医，这是何物？这这这是水蛭。大胆林七七，敢给皇上用这种污秽之物，我看你有几个脑袋！誉王殿下，还请你注意你的言辞，要是耽误了替皇上治病，你担待不起。太后，这林七七分明要谋害皇上，朕应当斩立决。景玉该怎么办？哀家也不知如何是好。这皇儿，皇儿她……摄政王殿下，您说的话还算不算数啊？去，等你送进去。是。林七七，你最好能治皇上，否则，哼！皇儿，完了，林家完了。完了，林家完了。林七七，你大逆不道！誉王殿下想说什么？皇上都让你害死了，你还敢如此放肆？谁说皇上死？母后，多亏了七七姐姐，朕膝盖不疼了。我的皇儿，没事就好，没事就好啊！皇上没事了。是。小女不负摄政王和皇后抬爱，皇上已安然，过了今晚便可以起身。好，你想要什么想赏？七七向来不挑，就看摄政王想要给什么了。传本王旨意，从今日起，加封凌家长女凌七七为皇上一姐，字号凤渊郡主，令牌匾一枚，赐素手一仙封号。七七向来不挑。就看摄政王想要给什么了。传本王旨意，从今日起，加封凌家长女凌七七为皇上一姐，赐号凤渊郡主，令牌匾一枚，赐素手一仙封号。谢摄政王，只是能不能改一个字？改字？何字？七七向来不喜欢“素”这个字，可否改名？鬼手医仙，准了，太后。嗯、这赏赐是不是太草率了些？就按摄政王的意思办。谢太后，谢摄政王。林七七，站住！三叔，你的脑袋，七七替你保住了。林七七，林家祖传的百草药缸和金针刺穴，是不是都在你手上？三叔现在才反应过来，这么多年你的心思都用在药祖身上，是不是晚了些？你你，快交出来！三叔，我刚刚已经说过了，林家真传，传敌不传术。你好像是后面的那个吧？你这个大逆不道的逆子！也配成为凌家子孙？凌家的医术，断然不能传给一个外人。快把他给我！你别忘了，我现在可是皇上的义姐，凤渊郡主。林小姐，小小年纪就能得到凌家真传，本王不会给之气。刚刚都有冒犯，还请林小姐不要介意。什么味道？受伤？
大嫂，快把医药宝典，还有咱灵家的百草药缸、金针刺血拿出来！我真不知道莫白把那些书放哪里了，我真的不知道啊！放屁！不知道林七七用咱们林家的医术救了皇上吗？我看你就是死不要脸！这些年大哥死得早，咱们府上全部靠的是老三，一个人在太医馆不容易啊！赶紧把百草药缸拿出来，交给老三，好让他光宗耀祖。怎么着？二叔什么时候替三叔这么着想了？七七真是闻所未闻啊！哎，你个死丫头啊！要不是你霸占了东西，导致着你三叔在太医院拿着一般的俸禄，咱们林家府上的开销都不够用了。二叔，你这是欠了赌债，三叔不给你钱吧？到我这儿来撒泼了？你胡说你！你相公，我就说这个大房啊。就是个白眼狼的东西，你瞧瞧，这么多年呢、啊，吃咱们的，用咱们的、嗯，倒是没有半点感恩之心。就是，唐二娘，你你话怎么能这样说呢？前段时间咱们七七得到了赏赐，不是都嫁到咱们府上了吗？就那点银子。还不够塞牙缝呢！你二叔，你这话从何说起？太后赏我的银两足足有十万，这些年二叔有给府上印两银子吗？你个死丫头，反了你了是吧？来人，还不赶快来人，把他给我绑了！我看谁敢！我是皇上的义姐，是摄政王峰的凤渊郡主，你们想动我，不想活命了吗？好你个林七七呀、啊，真是反了你了！气死我了！给我打！我看谁敢！皇上责问下来，有老身担着，你们还愣着干什么？娘，还是您理智。都说子不教，父之过，可眼下大哥早已归天，我瞧着七七这般无法无天的，想必又是大嫂的错。还不快把那个不会教养孩子的渔夫给我拿下，驾花伺候！站住！你们是不是反了天了？我娘也是你们能动手的吗？林七七，娘，您瞧瞧，她这个样子像个泼妇似的，要是传了出去的话，谁还敢要她呀？林七七，反了你了！我才是林家的一家之主。娘，您别生气，都是儿媳的错。贱人，若不是娶了你，她怎么会？你这个扫把星，你生的女，也不是个好东西。这个贱！来人，还不把他给我拖下去，金条伺候。等一下，不要难为我娘，想要打，冲我来。娘，二哥二嫂，你们可都听见了？不是我们林家对皇上不敬，而是这凤渊郡主自愿受罚。白的份上，要他就打我好了。住口！若不是娶了你这个客服的寡妇命，我儿子怎么会？七七，别说二叔不疼你啊，只要你把宝典交出来，二叔让父母放了你，怎么样？呸！你呸！给我打！狠狠的打！疼吗？二叔二叔。三叔三婶、嗯，这日子里所有亏欠我们的人，你们给我记住。今日你们最好是将我活活打死了事，不然今日你们欠我的，他找我必百倍讨还。逆女，你这个逆女，给我打，狠狠的打！住手！住手！参见摄政王。摄政王，参见。本王还以为自己的身份不够，你们林家的人瞧不上我。七七，你没事吧？七七，娘，七七没事，只是，只是耽误了摄政王看病。七七实在不应该。摄政王，七七不是有意怠慢您的，请您原谅他。林小姐伤势过重，我先带她回去治疗。大哥哥，我姐姐不会有事的，对不对？你不怕我？你救了我姐姐
，你是好人。哎，薛成王。哎，下官听闻您今日过府，真是有失远迎。以后，迎大人，莫非你这是在指责本王，没提前通知你？莫非你这是在指责本王，没提前通知你吗？哎，下官不敢，哎，只是不知道我凌家人到底哪里得罪了摄政王。哼，本王亲封的凤渊郡主，差点被你们凌家的家法活活打死。怎么？莫非你们是针对本王，所以才这么对风渊郡主的吗？下官不敢，您就是给下官一万个胆子也不敢呐！这中间一定是有误会，等下官问明白了，马上给您一个答复啊！到底怎么回事？哎呀，三叔啊，你可算回来了，你都不知道啊！这今儿一早啊，你二哥他心疼七七呀、啊，就过来跟七七说了几句提及的话呀。可七七呀、啊，他是冷嘲热讽啊，甚至还目中无人。你也知道，这七七呀、啊、是皇上的义姐，咱们都不得呀。然后啊，三娘就来了，说什么子不教，父之过。那七七的爹他不在了，那就是他娘的过。啊，是啊，我跟他二娘可是什么都没说呀。可是七七这孩子，他嘴硬啊，他说有什么都冲着他来，娘一生气就。社长啊，这都是家里的妇人不懂事儿，不知道七七身份的尊贵，不知道林七七的身份尊贵。好，既然如此，那本王就让你们知道知道，免得你们日后再瞎了狗眼。凤渊郡主是本王封的，你们对她不敬，就是对本王不敬。凤渊郡主乃是皇上义姐，身份等同于皇家的公主，林大人。你说伤了皇家的人，该当何罪啊？真的是误会啊！郡主这么尊贵的身份，我们怎么可能对她不敬呢？呃、对、啊，是啊，一定是下人自作主张，呃、还请摄政王明察呀。是啊，平日里啊，这些下人呢、啊，一定是受了郡主的气呀、啊。这回啊，忽略了我们的想法，这是有意刁难他。这母亲呢、啊，也是假装训斥他、呃，怎么能打他呢？好、哦。是吗？来人，将刚刚动手的几个丫鬟压下去，剁了双手，拖下去喂狗。是。饶命！饶命！饶命！饶命！饶命！其他参与的人，重责二十大板。哎呦！何神王，这个不关我的事儿啊！是是三弟，三弟说让我帮他弄到宝典。他就，他就，哎，二哥，你别胡说啊！我什么时候让你害七七了？你血口喷人呐！摄政王，家兄平日好逸恶劳，整天赌钱玩女人，不务正业的。他定是见到七七，得到了封赏，哎，一时之间起了贪心，才会。哎，林国学，你放屁呢、啊！要不是你给我银子，还对我威逼利诱，我怎么会有空去搭理那个丫头片子？哎，够了！这狗咬狗的戏码，本王看腻了。来人，哎，把人拖下去，重打二十大板。饶命！饶命！饶命！饶命！下官今日不在府上，这才刚回来，你不能不讲道理呀、啊！道理，本王就是道理，给我打！哎哎，我就冤枉他！冤枉的！两位林大人，这板子的滋味如何呀？射手，射得再也不敢了，不敢了，不敢了！行了，下去吧。以后消停点。谢谢射手王。哎呀，老爷，慢点。林大人，您的意思呢？射手王，下官治下不言，下官有罪。你知道就好，本王也没那么多闲工夫管你家的闲事。你瞧瞧，本王这身子，来你这儿受了点闷气，想必接下来的几日都要憋闷得很了。这什么鬼意思？意思是说。接下来的几日，摄政王要是气不顺
，都是我凌驾惹的。本王罚了，念你有伤在身，不用送。啊，恭送摄政王。哎，真没想到，这林墨白死了之后，他老婆孩子竟然过得这么凄惨。齐风，嗯，以后凌家的事你少管，我不想跟他们家扯上什么关系。哎呦，哎呦，哎，那刚才是谁？一听那小丫头被打得皮开肉绽的，就心疼的冲了出去啊！我我不是心疼啊，只是恼怒。嗯，有人竟敢对皇家册封的郡主动手，这件事儿就是以下犯上啊！哼，呵呵，呵呵，呵呵。小姐，您没事了吧？嗯，还是我自己的药好用。小姐，你不知道，今天摄政王为了您，狠狠地打了三老爷和二老爷的板子。您是没瞧见他们那样。英哥，来而不往非礼也。要不我们备点礼，感谢摄政王。可是摄政王那么可怕，可怕吗？嗯，我怎么觉得他有点可爱？可爱？哪里可爱了？动不动就把刀架人脖子上，行了，快去备礼吧。可是摄政王什么都不缺，我们送什么好呢？这个，我们就送他一个追本小姐的机会。啊！七七见过摄政王。林家之药果然了得，昨日还半死不活，今天就活蹦乱跳了。七七今天特意前来，就是感谢皇叔昨天的解救之情。举手之劳罢了，你现在毕竟是郡主了。昨天耽搁了上药，今天七七特意前来给皇叔上药。那你就把药方留下吧。<咳>这药方嘛，留下来容易，可是有些不配合的病人也不喝药。那你说说，这药方留下来的意义是什么呢？皇叔如果一开始就不打算医治的话，大可告诉七七，七七这就回到皇宫毁了这件差事。倘若有一天摄政王突然暴毙，这罪岂不都怪在七七头上了？嗯，你倒是很想本王死啊？哪敢啊！七七才舍不得皇叔死呢。如果没了摄政王，皇叔，七七岂不是作茧自缚？作茧自缚，这话从何说起？自然是需要皇叔庇佑了，不然家里那些白眼狼欺负我的时候都没有人来解救呢。嗯，既然你不愿意说，那我也不勉强了。你回去吧。皇叔不肯医治，七七就不走了。这里是我的王府，你走不走，我说了算。那如果我把摄政王身受中毒，命不久矣的消息告诉誉王？这朝堂上会怎么样啊？听七七，你在威胁本王。好，那就依你。还愣着做什么？皇叔，这药需要伤在你的胸腹，还请你脱衣。嘿，我突然想起来，我还有点事儿，嘿嘿，我就不耽误郡主殿下为摄政王医治了。哎，我走了。哎，唐唐启峰，皇叔，没想到你还会害羞啊？谁说本王害羞啊？不就是上药吗？还愣着干嘛？赶紧上药。小姐，您从摄政王那儿回来都傻了一天了，到底怎么了？小姐，啊，啊，没事儿。小姐，怎么了？嘘，英哥，把我的宝典拿出来
，放在这里太不安全了，我得亲自藏起来。知道了，小姐。哎呀，只有把这个东西啊埋在这里，我才安心。小兔崽子，任你怎么狡猾，都逃不出老子的手掌心嘿，等我拿到这宝典，你看我怎么收拾你！<笑>好戏登场了！谁？什么人？二老爷，你你怎么在这儿啊？愣着干嘛？打开呀、啊！快快快！哦，轻点，轻点，轻点，轻点啊！你忍一下，轻点。出水。<笑>娘，我瞧着，这一定是大嫂守寡了多年，自己耐不住寂寞，在外面找了不干净的东西，被人抓了吧？他敢！他若敢红杏出墙，老身一定让他进入猪笼。娘，瞧您说的，咱们可是体面的大户人家，这种家丑啊，可是不能外扬的。这，这怎么回事？娘，您怎么过来了？你自己院子里出了事儿，你问谁呢？是娘教训的是，是儿媳没打理好这院子。啊！我这刚要睡着，你们在聊什么？琪琪，娘也不知道怎么回事，娘好不容易把药族哄睡着了，这大晚上的也不知道是谁在咱院子里面嚎叫了一声。啊、我的手啊！哎，这是怎么了呀？啊啊啊<笑>我们家的好院，发生什么事了？啊，二老爷的手让这个老鼠夹子给夹伤了，你看手都折了。哎呦，老爷，你手没事吧？嗯、哎呀，我的天哪，没法活了！闭嘴，我还活着呢，老二。你这大半夜的，不回去睡觉，跑到你大嫂的院子里做什么？祖母，这话您说的就不对了。如今我娘寡居，这话要被有心人听到了，岂不毁了我娘的声誉？你，好，好，好，你奉冤郡主的架子大，我在自家院子里说两句话都不行。那你问，你问总行了吧？二叔，刚刚祖母问你话呢，这大半夜的，你不在二婶房里跑这里来做什么？我我这我喝多了，我我想上厕所，我我走错路了。哟，二叔，这喝多了还能被老鼠夹夹到？刘七七，你把老鼠夹子埋在这儿，你是何居心你？哦，这老鼠夹当然是为了捉老鼠了。七七，你说我是老鼠吗？哟，二叔，七七哪敢啊？七七说的是实话，这老鼠夹当然是为了捉老鼠了。不过二叔，你这又是怎么回事啊？这要是踩到老鼠夹，应该是夹到脚，而不是手啊！你放屁！我是看你玩这东西，所以我才用。东西，二叔，你说的可是我那些不要的书籍？那些都不值钱，你要是想拿值钱的东西，去找三叔要啊！老三媳妇儿，你赶紧把老三喊过来呀、啊！快给我看看伤势。二哥，这话可不能这么说呀！这大晚上的，你自己跑到大嫂的院子里来丢人现眼的，怎么着？这事后还得我们给你治伤上药啊？你说这这这什么道理啊？你瞧你这话说的，我这一切不都是给老三办事吗？老三。你说什么
，你说什么？让我说你什么好啊？祖母，您年事已高，我相信今晚这些都是误会。您呀，早点回去休息吧。嗯、你们两个都去给我跪祠堂，没有我的允许，不准出来。<笑>老爷，李七七，你给我等着！好啊，走着瞧。小姐这是，昨晚的事情一定惊扰了祖母。七七想着，怕祖母上火，特意炖了银耳雪梨羹来给祖母尝尝。老夫人还没起，小姐回去吧。七七知道，祖母之前讨厌七七。七七就怕祖母不喜欢，所以想着多离祖母远一点，他是不是就会喜欢七七了？行了，你这孩子啊，就跟你爹一样，有什么话都憋在心里。老祖宗年纪大了，哪能猜得透啊？你先在外面等着。嗯，我都听见了。这些年呀，我也有错，莫白没了，连他的骨肉也给忘了，就觉得塌了天一样。我只想着，我的儿子没了。老祖宗，那您这外面，你让他进来吧，毕竟流着我林家的血脉呀。七七见过祖母，七七呀、啊，来给我梳头。是。这是跟谁学的呀？回，我回祖母。怎么？刚才在外面还喊奶奶，怎么又生疏了呀？这是我跟宫里梳头的宫女学的。之前我看外面有好多的孙女给奶奶梳头，我就很羡慕，想着有朝一日。倒是个聪明伶俐的孩子，以后啊，也别战战兢兢的，喊我一声奶奶。谁能把你给吃了不成？是奶奶，奶奶，素雪来给你请安了。哎，今儿是什么风，居然把姐姐给吹来了？七七是我的孙女儿，还需要吹什么风吗？奶奶，素雪不是这个意思。素雪只是觉得昨夜我爹去大娘的院子里那么一闹，姐姐想必也是受了惊吓的。没事的，我想二叔也不是故意的，只是我房间里面书本又多，药草也多，难免会招一些毒虫蛇蚁。下次千万不要再被老鼠夹给夹了。这就不劳姐姐费心了，想必爹爹这次受了伤，日后也不会再去。瞧你这话说的，奶奶，这要被有心人听到，还以为我是陷害二叔不成？素雪呀，不是我偏袒七七，你那个爹呀，你也清楚，整天在家呀，吃喝玩乐，一点正事不做。昨夜呀，跑七七院子里，鬼鬼祟祟的，不知要干什么。奶奶说的极是，素雪知道错了。啊，奶奶，这是素雪早上熬的红枣桂圆补血汤，您快尝尝。不用了，七七这孩子怕我昨夜上火，一大清早给我熬了雪梨银耳、桂花羹。素雪呀、啊，不是我说你，这昨夜呀、啊，我一惊一气的。你大早上给我喝上火的桂圆汤。你怕奶奶这心火还不够旺盛
这不是凤渊郡主吗？看来本王今日倒是挺幸运的。七夕见过王爷。凤渊郡主，大家都是一家人，何必这么客气？姐姐，你怎么在这儿啊？让素雪好找。妹妹找我合适啊？就是就是奶奶找你，对，是奶奶找你。哎呀，那真是不巧了，王爷，祖母找七夕训话，不能作陪了。要不让二妹妹陪你在府上逛逛，可好啊？妹妹，姐姐此言极是，那就由素雪带玉王爷在府上转转吧。小女灵素雪见过玉王爷。嗯，没想到灵府上还有这么一位国色天香的二小姐。我哪敢跟姐姐相提并论？她可是凤渊郡主，就算破了相，那也是最美。呀，小女灵素雪见过玉王爷。没想到灵府上还有这么一位国色天香的二小姐，我哪敢跟姐姐相提并论？她可是凤渊郡主，就算落了疤，那也是最美的。呀，小女子失言，还请玉王爷见谅。大小姐破了相，我怎么看不出来？还请玉王爷不要多问，我答应了姐姐的，不能告诉任何人。别怕，本王是不会告诉别人的。所以，大小姐是哪里破了相？我，我真的不是故意的。我要是说了。大姐，大姐，她一定不会放过我的。看不出来林府大小姐这么大的脾气。别怕，你放心，本王是一定不会告诉任何人的。那，那我只告诉王爷一人，你可千万不能告诉别人。嗯。那天就是在这湖边，大小姐不知道怎么了，突然冲了过来，然后就自己撞在了太湖石上，落了疤。哼，果然如此。这点伎俩，本王一听便知原委。他本想要害你，结果害了自己，害人终害己啊！玉王爷，嗯，咱不说那些不开心的事儿了，就由素雪带你在这府上转转吧。好，我们走吧。林素雪，这辈子你活该又遇到了我。想嫁给你玉哥哥，也要看我答不答应。娘，你说这林七夕都快二十岁了，你说也没有一个好人家上门提亲，你让素雪怎么办呢？三妹子，你说是吧？我家素雪呀，与你们家傲梅呀，只相差半年。二嫂啊，这就不劳你操心了。我们家傲梅自小就跟九门提督的儿子定了娃娃亲的，这过了七夕之年呀，我们两家也该商量婚事了。哎，你行了行了，愁死人了。奶奶，七夕来看您了。七七见过祖母。七七呀、啊，你怎么来了？刚刚素雪妹妹跟玉王说您找我有事啊。素雪说，说我。素雪对谁说？刚刚我在院子里先碰到玉王爷，后来又碰到了素雪妹妹，她说您找我。哼，你们听听，这七七呀、啊、就是个傻丫头，怨不得嫁不出去。老二家呀，你也不用愁了。素雪现在正忙着撬别人家的墙角呢。奶奶，您别气，是不是七七惹您不高兴了？七七呀、啊，你就是个傻孩子，跟你爹一样，被人欺负啊还不知道呢。奶奶。您说什么？七七听不太懂。哟，要我说，这凤渊郡主可真是个傻孩子呀！你奶奶把玉王爷请回来是为了什么呀？不就是为了撮合你们俩吗？可如今倒好了，这么大好的机会呀，却被某些个妹妹给抢了。奶奶，是七七的错。傻孩子，你就是太老实了。不是常说吗？狐媚的胚子生出来也是个狐狸精。你瞧瞧，这姐姐的男人，他也敢抢。娘，瞧您这话说的，人家玉王啊，是自己看上素雪的。如果他要看上七七呀、啊，那我也不会有什么怨言呢。你也别有事儿没事儿的就往我院子里跑，自己的男人管不住，连自己的女儿也教不好。你赶紧回去反省反省自己吧。
娘，你说这二房吧，要什么没什么，女人七八个，却连个带伴的都没有。要我说，这二伯的身子早就坏了，如今素雪要做出这样的事情来，可真是丢了我们林家的脸。你说这平日啊也挺机灵的，这孩子憨性啊，就是遗传他爹。这孩子，这到底如何是好？娘，这有什么难的呀？要我说，不如我们就找一个没有二伯他们家的地方，不就好了吗？这怎么说？娘，你还记得咱们在环云山那边有一个避暑山庄吗？不如我们就趁这一次，让老爷请玉王过来，然后我们再带着七七跟大嫂一起去那边，不就好了吗？行啊，这是实在找不到宝帖，准备把我们都请出去搜风自。那就这么办吧，你告诉陆轩。就说老身请玉王爷，怕请游玩，希望他能赏脸。是娘，七七呀、啊，这可是奶奶给你的好机会，你可要记住了，巴结上王爷。这以后啊，你和你娘，就是奶奶和幼祖，都得跟着沾光，你明白吗？玉女，本以为自己可以靠这个男人改变命运。却没想到全是一场噩梦。奶奶，要我说，只有我跟耀祖过去太过明显了。既然奥梅妹妹也定了亲，不如叫三叔从药房把奥梅妹妹接过来，可好？七七呀、啊，你也是挺聪明的，就是平时啊没用在上面。你瞧，这不是一点就透了吗？回头啊，我让人告诉墨轩，那日。把傲梅也带上。林傲梅可是个骄横、善嫉妒又完全没有脑子的女人，在她面前，什么白莲花呀，什么绿茶婊，通通只有一个下场，那就是跟我抢，揍死你。如今看来，这玉王爷送到林傲梅手上，倒是可以玩上一。娘，那玉王爷什么时候来呀？我腿都站麻了。这么没规矩。奶奶，奥梅妹妹从小就在药炉长大，想必对这些规矩还不太熟悉。用得着你替她说话？她什么德性，我还不知道。她爹还指望她在药炉学一手好本事。我看呢，是学一些粗鄙的东西。走！玉王爷来了，马车来了。嗯今日本王踏青，不必拘礼。都说老身请玉王踏青，你瞧瞧，我这身老骨头啊，真是不中用。如今呀、啊，这腿也发颤，我看就让七七陪王爷在这一带好好游玩一下，你看可好？如此，就有劳大小姐了。小花子乱大了，现在还不是报仇的时候。要不然。让奥梅妹妹一起跟我去吧，我不要，娘，我都要累死了。嗯，三娘怎么教育孩子的？这王爷还在这儿呢，岂容他这样放肆？奥梅，赶快跟你姐姐陪王爷去踏青。嗯，走不动了，不走了。奥、哦、梅妹妹，这玉王爷咱可得罪不起，他可是皇上的亲哥哥。啊啊啊、万小姐，你没事吧？哎呀，没事，幸好有您，玉王爷，要不人家去。奥、哦、梅妹妹，要不我扶你起来？哎，不用你扶，玉王爷，人家的脚好像是崴了。这玉王爷，你看。我妹妹的脚崴了，要不你先扶她回去。玉王爷，都是我不好，让您费心了。没,没事、啊。那我就在这里等着二位了。玉王爷，那那咱们走吧。嗯
。没错，摄政王正在别院休息，这次用雪雕制毒，一定可以让他死无葬身之地。唐启峰，你干嘛？什么人？快去告诉摄政王，我拦下他们。好，快走。李七七，你来这儿做什么？莫非你想看本王沐浴？你放开我！你放开我！摄政王！你放开我！你放开我！摄政王！哎呀！哎呀！行了行了，这样吧，让你呢见见我的手段。啊、这刺客居然被他们俩包围了。秦景玉，快束手就擒，不然我就杀了你的女人！悉听尊便。尊便你妹啊！感情杀的不是你了，唐启峰，唐公子，要不你顺手救我一把？你敢来偷窥本王，就要有自保的能力。我都说了，我是来他踏青的了。你想杀他吗？请便，我绝不阻止。<笑>大哥，大哥，你听到了吗？我跟他不是一伙的。要不你想想办法。不是一伙的，你跟他都洗成鸳鸯玉了，还说不是一伙的？嗯，什么鸳鸯玉？你见过？你见过鸳鸯玉还穿衣服的吗？哼，放下你的刀，不然我就真的杀了你的女人。好，刚才不是说过了吗？悉听尊便。摄政王，你混蛋！我要是死了，就没有人帮你上药了。你才笨蛋！你全家都是笨蛋！<笑>大哥，你看，我真跟他不是一伙的。要不然，你再换个人吧。少废话！今日不是他死，就是你亡。哼！啊！小心！暗器有毒，除了飞镖之毒。逃不掉的！你怎么没事儿？区区雪雕之毒，你想伤我？呃、没事吧？没事，只是皮外伤。那你刚刚为什么不救我？我刚才不那么说，你早就死了。原来你是故意的呀！嗯、行了行了，琪琪，这还有个活人站着呢。我刚刚是怕皇叔昏倒，打算。打算采用紧急呼吸。紧急呼吸，那是什么？那是我们林家宝典对于快昏倒或者溺水的人的方式，就是嘴对嘴。嘴对嘴。嘴对嘴，这是什么要挟之术？你才要挟之法！下次等你溺水的时候，看本小姐怎么救你。不必了，最毒妇人心。七七不是妇人，七七是姑娘。七七，行了，不用解释。景玉啊，会明白的。你，参见摄政王。小姐，你没事吧？你怎么跑这儿来了？你不知道，玉王殿下发现你不见了之后，大家都乱作了一团。赶紧送你家小姐回去吧。英哥，我们走。
，你跑哪儿去了？你知不知道你让誉王千岁一顿好找？你到底为什么要耽误誉王千岁时间？七七呀、啊，你到底去哪儿了？刚刚在林子里面碰到了摄政王殿下，便帮他诊治了一下病，所以耽误了一些时间。刚刚在林子里面碰到了摄政王殿下，便帮他诊治了一下病，所以耽误了一些时间。既然是去给摄政王看病，情有可原，大家就不必指责大小姐了。嗯，誉王千岁，小女多有冒失，还请誉王千岁见谅。哎，还请王爷见谅，不要责怪姐姐。誉王殿下。没想到今日踏青，竟碰到如此多的事端，老身惭愧呀！老夫人这是哪的话，本王甚是满意。今天天色也不早了，大家也回去吧。好，不嫁不嫁不嫁，我就是不想跟他结婚。放肆！你的婚事是自小便定下来的，怎能随意退婚？又要用什么理由去退婚？不管我不管，爹娘。我不想嫁给那芝麻绿豆大小、九门提督的儿子，我想嫁给誉王，我想成为誉王妃。傲、哦、梅呀，可是咱们家与九门提督。停！我不停，我就是要嫁给誉王。要不，要不然让林七七或者林素雪去嫁给那个九门提督，反正他们也是林家的女儿。你胡闹！你胡闹！这件事若是被九门提督家知道，娘，你看看爹。我想嫁给誉王，不也是为咱们家好吗？你说，你和誉王要是成了皇上，那我岂不就成了皇后？闭嘴！小心祸从口出。老爷，其实傲梅说的也没错，要不然。七七，夫人的话还真是高远。贤侄啊，恰巧今日奥梅身在府上，我与你父亲早已商议妥当，只待奥梅及笄，便为你们合了婚事。不如今日先与小女联络一下感情，日后也好。既然这是林伯父的美意，那小侄。就不推脱了，老爷，老爷不好了，是老夫人身体不舒服，要不您去看看？那这样，贤侄，你先自己转转，我去去就回。好，老太君的身子重要，我自己到处转转啊。照顾好李贤侄。是。不是三叔让你带我来这儿的吗？他人呢？奴才不知，哈七小姐在此等候。同样的阴谋，你以为我还会上第二次？姐姐，大小姐马上就来，还请二小姐稍等片刻。我都要看看，这次她还能闹出什么幺蛾子来、啊。这是何人？啊，呃，韦公子，这是我们家二老爷府上的二小姐。二老爷府上的二小姐，正是。嗯，聘亭有资。婀娜多姿啊，这才是窈窕淑女嘛！可不是嘛，李公子，我们府上有三位小姐，就属二小姐貌美心善，可是难得一见的美人。窈窕淑女，君子好逑，这自然是每个男人都等不到的。要奴婢说呀，二小姐和李公子可是般配的很呢、啊。罢了，你们都下去吧，我和二小姐四处转转。是，是。小姐，我刚刚都有点糊涂了，这是要被三老爷知道了，怎么办？你个傻丫头，真是一根筋！你以为这事三老爷不知道吗？这就是他安排的。你个傻丫头，真是一根筋！你以为这事三老爷不知道吗？这就是他安排的，不然他为何让人带我到前院？我为什么让你带素雪过来呀？你是说三老爷？三老爷是想？他呀，好高骛远，想换个财大气粗的女婿，拿我做垫背，倒也不是不行。至于结果如何，素雪妹妹，素雪妹妹好雅兴啊，竟然在这闲逛。这位公子，二位小姐，李静瑶，无意冒犯，只是刚才看见二位小姐在花丛中，还以为是误入了凡间的仙子。
。七七，你在这儿干什么？没看到三叔请的贵客吗？莫非你们速去？你怎么了？三叔，莫非什么？莫非你以为我们在这里私会？哎，这位小姐，话可不能乱说。胡说什么呢？我是怕你唐突了贵客。三叔，你可能忘了吧？我也是凤渊郡主。啊，九门提督之子李静瑶见过凤渊郡主。林七七，你装什么装呀？在这府上还是我爹说了算。哟，傲梅妹妹啊，我忘记了，这位可是你的未婚夫婿。我还真是失礼了，林七七，我现在还余音未嫁，你这样说是不是想坏我的闺名啊？这难道是我记错了？我怎么记得三婶说过你和李公子是娃娃亲啊？你住口！你乱说什么呀？什么娃娃亲？好，那我应该是听错了。那三小姐和这位公子之间……七七，这没你什么事儿了，别跟着瞎掺和。林墨轩，是你先招惹我的，想这么完了没门！姑奶奶，我告诉你，什么叫请神容易送神难。<笑>对了，奥梅妹妹，你的脚怎么样了？上次踏青，若不是有欲望在，你的脚恐怕遭了殃了。三妹妹，我劝你还是注意一下自己的身份。你已经是一个有婚约的女子，难道还想和其他男子纠缠不成？林素雪。你凭什么这么说我呀？你爹娘不过也就是咱们府上的蛀虫。啊，二小姐，你没事吧？林素雪，你要不要脸呀？光天化日之下，在我林府上勾引男人、啊，这一幕何其相似！林素雪，换成是你，应该怎么应对呢？我没有，明明就是你打的我。你胡说什么呀？我早就听说你是个狐狸精，没想到你居然。林大人，本王看你们府上今日还挺热闹。这位公子，你明明是我三妹妹的未婚夫婿，怎可如此唐突于我？林素雪，你可不要乱说。什么叫未婚夫婿啊？这不过就是我爹今天请到府上来的客人。我没有，明明就是他。大姐，你说是不是啊？啊，素雪妹妹，这个。我也是第一次见，我不知道啊。三叔，我冤枉啊！哎呀，好了好了，这都是误会，没什么大不了的。三叔，你说对不对啊？你们几个丫头见了誉王千岁都不知道失礼吗？真是越来越没规矩了。大小姐，那日咱们郊外外出，让你受到了惊吓，本王实在是过意不去。这不，本王今日亲自到府上来给你赔个不是。哼、嗯，秦玉章，看来上辈子的把戏你是准备要动手了。好，这次该你付出代价了。玉王，正好想你小婿城中的运谷斋，不知道玉王能否陪我一同啊？运谷斋，大小姐去那里是？马上要祖母寿辰了，小女想为祖母挑选礼物。对啊，对啊，玉王殿下，那个玉梅正好也想去，不如玉王殿下就带我们姐妹二人一同前往。玉王，我们三姐妹好久没有一同逛街了，玉王能否带我们三姐妹一同前往？既然是大小姐的心愿，本王自然是愿意，就是不知道林大人是否愿意。呃、啊，这这个三叔。你不会不想让奥梅妹妹外出吧？爹，我想去嘛。好了好了，反正你们姐妹三人同行，又有玉皇千岁的照顾，我也没什么可担心的啊。好，谢谢爹。玉皇千岁，小可是九门提督府上的李静瑶，小可也想一同前往。不知既然都是去运谷山，大家结伴而行又有何不好啊？林素雪，我告诉你，把你那副装可怜的嘴脸收起来，别人不知道你，我还不知道
要想勾引男人，大姐，看看妹妹说的话，她说什么了？我最近整理药材，睡得太晚了。你们刚刚在聊什么？林七七，别以为你是什么郡主就了不起。我告诉你，在林家，什么事还得听我爹的。是，妹妹说的极是。我不过就是给摄政王看看小病而已。其实摄政王也没那么恐怖。而且还很帅。哎，王爷，有什么需要里边请。这运谷斋的东西还算不错，如果林大小姐有什么喜欢的，尽管跟本王说，本王一定会替你买下来，就全当给小姐赔不是。小女为祖母挑选寿礼。怎好意思让誉王破费？哎，小姐何出此言？玉昭是心甘情愿的。店家，哎，还不快把你这最好的饰品端出来，让凤渊郡主挑选。王爷稍等，小的这就准备去了。誉王，你为何如此偏心？明明我们三个都是林家的小姐。三小姐这是何话？哟，凤渊郡主好眼光，这颗翡翠白菜，那是一整块璞玉，精雕细琢而成。放眼咱们全京城，也只有这一颗呀。店家，老人家六十大寿，送这个会不会太寒酸了点？呃，哎，呃，郡主，你看，这是上等的南红玛瑙手串，只有这一串。老人家年事已高。送这个不好看。郡主，你看，这串价值连城。呃，郡主，你看您，您喜欢什么？呃店家，不是我喜欢什么，而是我祖母喜欢什么。我觉得，他应该会喜欢这个。郡主，这是我们镇店之宝，是咱玉骨斋的招牌。怎么？你是说玉王爷没有钱吗？这什么话？这哪能啊？是吧？多少钱啊？呃，呃我呀，这尊观音。还有点来头，所以这价钱有点儿。我堂堂南楚誉王，连尊观音都买不起，说多少钱？十十万两。哼，区区十万两银子，你还好意思在这跟我耀武扬威？呃，王爷这，这不是十万两银子，十万两黄金。十十万两黄金？你这是坐地起价？哟、哎，王爷，王爷，小人不敢呐、啊。实在是这尊玉观音，它大有来头，一般人还不敢问这个价。十万两黄金，你这是坐地起价？不不不，不敢，王爷，小人不敢呐、啊。这尊玉观音，它确实大有来头，所以平时没人敢问这个价，这才成了咱运不斋的镇店之宝。大有来头，什么意思？回王爷，这尊玉观音。那是前朝温夏国皇太后所有。温夏国灭国后，这个稀世珍宝辗转千里，才来到中土。呃，这世上可能只有这一尊了。哎呀，王爷，小女不识这是稀世珍宝，只是祖母一直祈求菩萨保佑全家，所以这才……要不小女放回去吧，放回去吧。放肆！这亡国的东西你也敢拿出来炫耀？你是不是想诅咒南楚？王爷，小的不敢，小的不敢呐、啊！实在是金贵，他就是咱们摄政王的，他在我这放着，说是低于十万两黄金，他不能卖呀。哎呀，那就更不能要了。更何况誉王怎么能和堂堂的摄政王相比？这十万两黄金呀、啊，太贵重了。我还是就他了，我买了。秦玉昭。你以为就这么完了
，好戏可是才女。秦玉昭，你以为就这么完了？好戏可是才开场。玉婉哥哥，你不可以偏心，奥美也要。既然是三小姐喜欢的东西，本王自然不会联系。店家，给我把这几样都包起来。是是是。等等，三妹妹，你选了这些不值钱的东西，是瞧不起玉王吗？林七七，我又没说我要这些东西。店家，把最好最贵的都给我拿上来。<笑>李公子，既然来都来了。也选几样吧。呃，呃，那个，既然大小姐和三小姐都有誉王这位护花使者，小可不妨效仿一二。二小姐，有什么喜欢的，尽管说。小女今日本就是陪姐姐逛街，啊、没什么想买的东西。再说，誉王爷平日勤俭节约，小女也不好。怎么，妹妹？你是瞧不上誉王给咱买这些东西吗？妹妹可真是高风亮节，不知道的还以为妹妹对誉王有什么偏见，不知道的还以为妹妹对誉王有什么偏见呢？苏雪可不敢，苏雪只是觉得无功不受禄，让誉王破费，苏雪心里实在过意不去。哎呀，妹妹，你说这话像我和奥梅妹妹不识大体一般。玉王爷，你不会觉得让你破费了吧？大小姐何出此言？能为您凤渊郡主破费是我的荣幸。而且，二小姐，既然你大小姐和三小姐都选了，你不妨也选一件吧。倘若玉王不觉得破费的话，那苏雪就要妹妹，你这是何意？你真的觉得玉王是一个无权无势的空壳王爷？啊、你手里的这个。连堂堂的七品小官都能买得到，你让堂堂一个王爷就给你买这个？店家，去看看怎么回事。求求你了，求求你了，刘爷爷，有点晦气，有人在卖身葬。你愣着做什么？女王与我等在这里，你居然让这么晦气的事发生，赶紧把他赶走。三小姐，这种事情还没有搞清楚，就这么叫人赶走了，是不是不太好？把他们叫进来，我问问。毕竟我也是男主，不能置身事外。三小姐，这种事情还没有搞清楚，就这么叫人赶走了，是不是不太好？把他们叫进来，我问问。毕竟我也是男主的王爷，不能置身事外。怎么，王爷说的话你没听见吗？不敢。你进来吧。出了什么事？这位官人。我与家父途经此处，家父久病缠身，抱病而亡，我是实属无奈才。这位小姐，求求你可怜可怜我吧，我愿意为奴为婢伺候你一辈子。上辈子就是被你表演的可怜样子骗了，不是我不想帮你，只是我今天出来的太匆忙了，我真的没。大小姐不必担心，本王看着也着实可怜。来。你拿着这些银子，把你父亲先厚葬了。小姐，那奴婢以后就是您的人了。多么拙劣的演技！上辈子我怎么会上当呢？快起来吧，我想你会错意了。银子在公子的身上，你应该在公子身边。快起来吧，我想你会错意了。银子在公子的身上。你应该在公子身边，可是刚才是小姐先说的，所以奴婢理应。你这话说的，你卖身葬父，谁给你银子，谁是你的恩人，不是吗？大小姐，你看本王一介男子，身边带着个丫头也不合适，本王就借花献佛，把他赠你如何？王爷，今日你带我们三姐妹一起游玩，单单把这丫头给我，你就不怕其他两位妹妹伤心难过？想必两位小姐。也不会因为这些小事而计较。你们林府这么大，也不缺这么一个丫头。王爷，您这话说的，我府上自然不缺这种下人。姐姐，既然誉王好心，你就收下他吧。是啊，大姐姐，既然誉王是好意，你就收下吧。正好我身边想要有一个丫头，既然如此，那我便收下了。你叫什么名字？奴婢红凤。红凤，好名字。我身边有个丫头叫银哥，我给你改名叫银凤，可好？嗯奴婢谢谢小姐赐名。摄政王驾到
，奴婢谢谢小姐赐名。求正王驾到。皇叔，好巧，这次是七七先来的，一点也不巧。我是听闻有人买了那尊玉观音，特意过来瞧瞧。这个玉观音呀，是玉王爷。果然和前世一样，还想要用这老掉牙的英雄就你的法子来吊我。也未免太小看我了，老娘可不是上辈子的傻丫头了。摄政王，小心！你放手！你先起来！你先放手！你什么你？是你让我放手的。走，回府。皇叔，不日便是奶奶的寿辰，还请皇叔前来做客。哼，堂堂摄政王，害什么凶？玉王陛下，我也要回去给奶奶准备寿礼了，先走了。给母亲请安。怎么，你今日也穿得这么素雅？娘，今日是您六十大寿，儿媳觉得这大红喜庆的衣裳，本应该由您穿才妥帖呀、啊。我都是知天命的人了，还喜庆什么？只盼着七七能嫁个好人家，到时候光宗耀祖，我也跟着沾光。如今这誉王常来家中走动，想必看七七甚好。奶奶，我听闻玉王要来，他什么时候到府？傲梅，你这说的什么话？难不成忘了自己的身份？你可是定了亲的。奶奶，您说的又是什么话呀？定了亲这事儿是我说了算吗？还不是我爹他自作主张。再说了，我看最近的黎公子对我也不怎么上心，他倒是一条活儿都怪二姐的身上了。傲梅，你怎么跟老祖宗说话呢？你给我闭嘴！我还没说你们家呢，素雪，你和九门提督的儿子是怎么回事？你可别忘了，他可是你妹妹的夫婿。祖母，我没有，我真没有。老祖宗，玉王爷到了，下去吧。是。今天是老身的寿辰，大家都放规矩点公主老太太身体安康，感谢李兄前来祝寿。礼拜请，来，来，哎，哎，本王祝老夫人福寿安康，感谢誉王莅临，来为我母亲祝寿，请。多谢誉王赏光，多谢各位前来祝寿，大家都请落座。小姐，奴婢瞧着，你也该为老夫人祝寿了。大小姐，那日大小姐为老夫人选的寿礼，可曾送来？回誉王爷，今早刚刚送到，感谢誉王爷。能为凤渊郡主破费，那是本王的荣幸，不是吗？誉王说的极是。今日是祖母的六十大寿，理应先提前祝寿。不过，要不就让二妹妹和三妹妹作为祖母的孙女一同祝贺，如何？哎呀，林七七，你踩我裙子啦！哎呀，妹妹，真是不好意思。云凤，快给三小姐添添酒。妹妹，我我稍稍有点紧张，有点唐突了。没见过世面的小家子气，你的裙摆，快，云凤，给三小姐弄一弄。哎，行了行了，别扯了，笨死了。妹妹已经整理好了，来
，这是你的酒水。今天是祖母的六十大寿，在这里，孙女祝您福如东海，寿比南山。好，好，好，<笑>这丫头啊，学的嘴甜了。来，这是奶奶赏给你们的。奶奶，这是七七给您选的寿礼，希望您能喜欢。嗯、奶奶，这是七七给您选的寿礼，希望您能喜欢。嗯嗯、孕母斋的和田美玉观音像，您说的正是。老夫人啊，凤元郡主真是一片孝心呐、啊。这玉观音，我听闻是温下国皇太后的最爱，没想到凤元郡主。竟然为老夫人求来了，真是一片孝心呐、啊！这么贵重的礼物，七七，你是怎么求来的？若是没有玉王爷的相助，恐怕那个老板还不肯卖给七七呢。玉王爷大手笔啊！嗯。哎呀，奶奶，我突然头好晕啊！七七，你怎么回事啊？可能是平时不胜酒力。今天多贪了几杯，所以有点头重脚轻。啊、哦，你这个丫头！来人，快扶小姐回房休息吧。小姐，小姐，奶奶，我看妹妹也有些不舒服，不如就让妹妹和我们一起吧。去吧。来来来，今晚大家不醉不归。哎呀，一凤，我玉佩掉了，赶快去帮我找。哦，小姐，奴婢一会儿就。不行，不行，这是我最喜欢的玉佩，你赶快去找。呃，小姐，奴婢现在就去，您放心。带他去回我房间，回你房间。今天小姐带你去看一出好戏，让你知道银凤究竟是什么人。走。嗯、快带三小姐回我房间，回你房间。今天小姐啊，带你去看一出好戏，让你知道银凤究竟是什么人。嗯。银哥，等一下，银凤来找我，你就说我睡着了、嗯，千万别来打扰我。小姐，这是要干嘛？小姐给你演出戏，叫做《闺房有人》，到时候。银<笑>哥，哎，玉佩我找到了，小姐呢？嘘，小姐睡了，别惊扰到她。那我们走，咱们去前面看看。哦。小姐，你究竟是要闹哪样啊？今晚小姐教你个道理，什么叫做知人知面不知心？看吧，要不是小姐有先见之明，今晚遭殃的可就是本小姐了。今晚遭殃的可就是本小姐了。小姐，玉王他这是要干嘛？这可是您的闺房，他怎么可以擅自闯入？再说，银凤她怎么敢？傻丫头，你还看不出来呀、啊？这银凤就是玉王的人啊！什么狗皮卖身葬父，都是演给我看的。可是玉王他为什么要这样啊？这个嘛，当然是觊觎本小姐的美貌了。啊！可是玉王爷他如果喜欢你，大可以上门提亲，三媒六聘的把你迎娶回府。干嘛使用这样的下三滥手段？你也说这是下三滥的手段了？由此可见，他不是什么好东西。可是他是誉王啊，堂堂王爷，他为什么呀？他呀，不过就是想把我掌握在手中，控制林家的一切。
就像前世一样。小姐，什么前世啊？越王他明明可以名正言顺的娶您啊！他想要的从来都不是我，而是林家宝典对他的帮助。他想要的从来都不是我，而是林家宝典对他的帮助。小姐，虽然我也觉得玉王阴险不是东西，可是银凤可是对您钦佩的很呢。这么阴险的法子，您都能看透，您可真是神了。不是小姐神了，而是我对他太了解了。嘘，好戏马上就要登场了，银哥，你这一次一定要配合本小姐，嗯，好好把这场戏演完。小姐，你放心，银哥一定给他们好看。银哥，你在这等我。嗯。零七七，你等着，总有一日我要将你踩在脚下。景玉啊，你要是再不出手，恐怕七七小姐以后就要成为你的侄媳妇了。我皇室之人，竟然干出这种猪狗不如的事，本王绝不轻饶。这要是换成其他女人，恐怕你连正眼都不会看一下了。闭嘴。少圣王，嗯，那屋子里的又是谁啊？果然瞒不过皇叔，反正不是我。所以你昨日设局叫我前来，就是为了这一出。我就是想看皇叔是不是在意。胡闹！哎，等一下，好戏马上开场。好戏马上开场。什么好戏啊！就是你那侄子为了娶我，搞一些下三滥的手段，摧毁调戏的把戏。你是说誉王喜欢你？当然，怎么你吃醋啦？哼，本王为何要吃醋？那你为何急匆匆的跑来救我？本王是为了皇家颜面。这么说，你不喜欢誉王？他当然配不上我。誉王配不上你，那岂不是全天下没有男人可以入得了你的法眼？有一个。谁？远在天边，近在眼前。林七七，你可要知道，本王。已经死了四个王妃。皇叔，我又不怕，你的命在我手上。就算你死了，我生前是摄政王妃，死后还有美男陪伴，岂不死而无憾？林七七，我没有与你说笑。皇叔，我也是认真的。我林七七正式向你求娶，你意下如何？我和誉王殿下，我实在不知道，为何你会选我？你就当七七是好色之徒好了。反正你跟誉王相比，不知道比他好看多少倍。二位，你们之间应该没有什么婚约吧？这这这有些不妥啊！本王没空跟你玩这些游戏。哎哎，胆小鬼！<笑>不好了，不好了，不好了，不好了！慌慌张张的干什么？到底出了什么事儿？这般慌张！老夫人。奴婢刚刚听到大小姐房中有男人的声音，小姐是已经休息了，但奴奴婢刚刚进去掌灯的时候，听见大小姐房中有男人的声音了。小姐是已经休息了，但奴奴婢刚刚进去掌灯的时候，听见大小姐房中有男人的声音。哟哟哟，我说嘛，这七七呀，胆子可真大。这把男人领到房间的事啊，他都敢做。大嫂啊，你就是这么教育孩子的吗？你胡说！琪琪绝对不是这种孩子，绝对不会做出这种事情来。你这个贱婢，快说，到底是谁让你污蔑大小姐的？夫人，冤枉啊！夫人，奴婢是大小姐带回府中的，奴婢对大小姐忠心耿耿，奴婢只是一时担心大小姐，所以才贸然前来的。奴婢。哼，担心是要担心呀。要不说七七是个没爹的孩子呢，这种事情他才不怕呢，因为他没爹管呀。三娘，你怎么能说出这种话来？七七不是这样的孩子，<笑>绝对不会做出这种出格的事情。娘，我们去看看七七吧，万一他出事情了就麻烦了。娘，我们去看看七七吧。万一他出事情了，就麻烦了。都还愣着干什么？那个不要脸的东西，给我扯出来！真是家门不幸呐、啊！娘，你
一定是有误会的。七七他不会的，他绝对不会做这种事情的。你给我闭嘴！看你教出这什么东西！老夫人，这里面是……这里面……支支吾吾的干什么？说！老夫人，是玉昭放肆了。玉王千岁，这到底是怎么回事？老夫人，本王听闻大小姐身体不适，所以前来探望。没想到我刚一进去，大小姐就缠住了我。但是还请老夫人放心，本王会对大小姐负责的。老夫人，本王听闻大小姐身体不适，所以前来探望。没想到我刚一进去，大小姐就缠住了我。但是还请老夫人放心，本王会对大小姐负责的。玉王，哎呀，英哥，小姐。啊我好难受啊，小姐，你没事吧？七七，娘，你们怎么在这儿啊？大，大小姐，你是谁啊？哎呀，英哥，我头好疼啊！你们，你们这是在干什么呀？七七，太好了，太好了，你在这儿不是你。娘，你在说什么呀？七七，那，那你在这儿？那房间里面是谁呀、啊？房间里是三小姐。啊！啊你说什么？哎呀！房间里是三小姐。啊！啊你说什么？哎呀！三老爷，奴婢可不敢说谎。下午三小姐和大小姐一同喝醉了，奴婢是要扶大小姐回屋的，可是。三小姐又哭又闹的，缠着大小姐，还非要住下。大小姐也喝多了，就这么睡了。你胡说！哦，你竟然睡在这里！七七怎么出去了？三老爷，奴婢真的不敢胡说。方才是大小姐半睡半醒之间喊着尿急，奴婢就扶着她去茅厕了。可是大小姐又吐了，奴婢好一顿收拾。真的不知道这里发生了什么，可是房间里确实是三小姐。我说怎么一进去就被一个人扑倒了？林大人，你又要做何解释？简直就是放荡中恶，不知廉耻，退婚！哎呀，息怒啊，李兄，这一定是误会，误会啊，误会！如今人赃并获，你还敢说是误会？人赃并获，李大人这是何意？难道在说本王是人赃？人赃并获，李大人这是何意？难道在说本王是人赃？玉王，老夫并无此意，只是在说林大人府上的女儿疏于管教，竟然做出这种不知廉耻的事情。难不成你要辱没奉冤郡主的清誉？她可是摄政王清风的郡主。老夫人莫怪，老夫可不是在说奉冤郡主。谁都知道郡主宅心仁厚，素有“鬼手医仙”称号。这可不是什么乱七八糟的女人能够比拟的。去，把七七带到偏房去，可不能让她看到这些肮脏的东西。是。爹，女儿的清誉，女儿以后不想活了。玉王，事已至此。林大人，你这是什么意思？什么叫事已至此？本王只是来探望宿醉大小姐。谁知道一进去就被你们家三小姐扑倒了？我本王的衣服还被她撕破了呢。本王的衣服还被她撕破了呢。不，不是这样的，爹，是我在房里躺着，玉王他突然进来，来到我床边，他含情脉脉的摸着女儿的脸，是他先主动的。一派胡言！本王怎么会做出如此失礼之事？明明是你先扑上来的。不是我，就是你先扑上来的，三妹妹。你说誉王进房扑向你，你明知他是男子，却不主动拒绝，哼！你还有婚约在身，女子的端庄得体，难道你忘了吗？林素雪，你这是什么意思啊？难道你要落井下石？我告诉你，誉王喜欢的是我，不是你。原来林家三小姐早都已经和誉王大人林度金仓了。林大人，我看今日这婚事必须要退的。我李某虽然不才。但是我也不会让不三不四的女人进入我李家大门。老东西，你以为你儿子是什么好东西啊？他跟我有婚约，还跟林素雪这个小贱人勾三搭四的。
。老东西，你以为你儿子是什么好东西？啊？他跟我有婚约，还跟林素雪这个小贱人勾三搭四的。三妹妹，你自己不要轻蔑，后果还要污蔑我。我和李公子可是清清白白的，清白，清白个屁！那个林静饶来到府上，还不是跟你家花园里勾勾扯扯的？啊、如果不信，大可以去问那个林七七，他最清楚。好梅，这个事情你们自己去解决，跟七七完全无关。苗再敢把他搅进这不三不四的事情当中，我一定不会放过你的。娘，你看他凶我，他也不看看自己的身份。放肆！他可是你的大伯母，是林家的遗传媳妇，也是郡主的母亲。你们也别站着说话不腰疼。我告诉你们。这些年，林家如果没有我爹，你们一个个都去喝西北风。住口！你这个不孝女，近日出了这么大的事情，你还在这里胡闹！住口！你你这个不孝女，今日出了这么大的事情，你还在这里胡闹！爹，我才没有胡闹。既然事情已经发展到这个地步了，那就跟李静饶退婚好了。反正我都要嫁给誉王了。林大人。为何本王听了这话极其刺耳？难不成这是令千金给本王下的套？誉王，你别血口喷人啊！傲、哦、梅的清白全折在你手上了，你怎么能说出这种话来？林大人，本王已经说得很清楚了，我与令千金什么都没发生，更没有发生任何实质性的事情。本王的衣服也被他撕破了，但是本王冲了出来。再说这件事，本王早就说过了，并不是本王一人之错。誉王，你什么意思？你就这么置小女的清誉于不理吗，林大人？你这是什么意思？难道你要逼着本王对他负责吗？刚刚二小姐说的话你没听见吗？若是知道是男子，就应该避嫌。可你们家三小姐却偏偏主动凑了过来，这难道还不能说明什么吗？爹，他什么意思呀？誉王，难道你要对我始乱终弃吗？你怎么敢呀？你可是堂堂誉王爷，爹，我不活了，爹。爹，他什么意思呀？誉王，难道你要对我始乱终弃吗？你怎么敢呀？你可是堂堂誉王爷。爹，我不活了，爹。誉王，你可不能这样啊！傲梅她一个清清白白的女孩子，你要是不负责任的话，就算你高头上着王的，我也要去给她讨个公道。林大人，你打算要逼迫本王就范吗？下官不敢，但是这件事情还请誉王您斟酌再三。爹。我不管，要是他不负责，我就一头撞死在摄政王府门外。我相信摄政王一定不会不管的。住口！还不退下！誉王，你要是对我不负责，我就闹到金銮殿上去。我，三小姐，一会儿你要到皇上那儿去，一会儿你要去摄政王那儿。本王看你倒是蹦跶的挺欢实。今天本王就一句话，你想去哪儿告就去哪儿告，本王随时候叫。邢玉章，你休想甩开我！明明是你扯开我的衣服，你还说你不负责！孽障，孽障！林墨，这就是你教养的孩子，真是丢尽了我林家的脸面！娘，要不三叔啊，把傲梅一小就送到药炉那边呢？这没有教养的孩子啊，粗野的很呢、啊！这不你瞧瞧，把誉王都给得罪了。你以为你是什么好东西啊？自家妹妹的夫婿也敢勾引，还要不要廉耻了？简直是气死我了！吴嬷嬷，把七七和耀祖带到我房间去。哎，别让这乌烟瘴气的东西熏着他。你也跟我回去，免得这些脏东西教坏了我的孙子孙女儿。是，让诸位见笑呢。正所谓家仇，哎，还请诸位离开吧。那才是太太有趣啊！周总怎么猜到的？跟我说说呗。来了，你不在前面看着，到这里来做什么？英哥姐姐，那边的事情已经处理完了。我想着小姐刚吐了，胃肯定不舒服，所以就熬了点粥送过来。小姐已经睡下了，呃，小姐正在休息。哎呀！我头好疼啊！你们在吵什么呀？哎，这怎么不是我的房间？这是哪儿啊？什么？你说什么？誉王爷和三小姐，誉王爷怎么会这样？
。三小姐又如何？你说玉王爷如果喜欢三小姐，大不了追求嘛。是怎么？小姐，玉王不喜欢三小姐，是三小姐不知廉耻的倒贴。<笑>放肆，英凤，我说过很多次了，在林家我们要躲着点三叔。小姐教训的是秦宇峥，你想轻描淡写的就将这件事压下，可偏偏不巧，这件事就是我报复你的开始。从此以后，咱们两个人可就要好好的、慢慢的玩了。林七七，我都知道了，昨天的一切都是你设计的。三婶儿，昨夜我喝多了，你你说什么事啊？谁这么大的胆子、啊，一大早上在我这儿胡闹？娘，你可得为傲梅做主啊！这一切都是他林七七做的套啊！他可是毁了我们傲梅的清誉了。奶奶早，三婶一大早就来吵醒您了，<笑>非得说什么七七做了什么，这到底怎么回事啊？你还在装？昨天夜里明明就是你屋子里的丫头跑过去跟老太太说，你屋子里面有男人，我们才过去的，结果呢，你却。跑了，把我们傲梅的情欲毁在当场。不是你，还有谁？是银凤那丫头。银凤，到底怎么回事？小姐，奴婢冤枉了。奴婢昨天晚上听见你房里有男人的声音，奴婢害怕你出事，所以才急匆匆的跑去找老夫人。可是奴婢并不知道房里的是三小姐。三婶，你听到了吗？银凤啊，就是好心办坏事。好心。胡说八道！她一个丫头，要是没有你的示意，怎么敢跑到老太太的面前去乱嚼舌根子？这说出去，鬼才相信。奶奶，七七真的不知情。如果像三婶所说，七七想要陷害妹妹的话，怎么会把脏水往自己身上泼呢？而且，如果七七真的想要害三妹妹，怎么会又带到我的房间呢？够了，这种事儿跑七七面前说，她一个未出阁的丫头，这种脏事儿也往她身上推。可是娘，傲梅的秋雨就这么。<笑>如今女王不想负责了，李家又跑上门来退亲，你这让傲梅以后可怎么办呀，娘？哟哟哟，我当这是谁呢？一大清早的跑到娘的院里来折腾，原来是昨个出了名的三娘啊！我知道啊，九门都府已经堵在你家门口，要退婚呢。要我说呀，这傲梅也就急急了，出了这种事儿啊，她以后怎么嫁人？你别得意，现在谁不知道你们素雪是个什么东西？自己家的妹婿也敢勾引，你说谁呢？谁勾引谁啊？那是人家李公子看不上你家傲梅。你说什么？你有种再说一遍！你们一家子都不是什么好东西，要不说上梁不正下梁歪呢？你看看二叔是个什么东西？屋里面的女人一个接一个的。你再说一遍，我撕烂你的嘴！奶奶，这太吵了，都给我住手！你们想打架，出去！这是老身的院子，都给我滚！你还在那装？七七这孩。昨夜一直呕吐，他装什么？这院子里丫鬟和婆子都可以作证，那也跟这个丫头脱不了干系。要不是他乱嚼舌根，咱们傲梅又怎会落得如此下场呀？三夫人，奴婢真的只是担心我家小姐，担心你就应该自己先进去看看。银凤，三婶说的对，如果你要是担心我，你应该进去看看呀。小姐，是奴婢的错。奴婢太害怕会出事了，所以才急匆匆的去找老夫人。奴婢也没有想到事情会闹得这么大。看看你干的好事儿，七七呀、啊，这件事儿都怪这个贱婢，你也不用替他求情，让你三婶儿自己看着办吧。来人，把这个贱婢给我拉下去，狠狠的打、嗯！小姐，救命啊，小姐！奶奶，这银凤丫头啊，是玉王给我的。若是银凤出了什么事儿，我怕玉王和三叔的关系破裂。我知道你心里有气，好歹这丫头跟玉王有点关联，你可要为墨轩的仕途着想。把这个贱婢给我拉下去，狠狠的打三十大板！三婶儿会不会有点重啊？林七七，你最好给我住嘴！我已经给足你面子了，你要是再敢求情的话，你就别怪我心狠手辣。你这孩子心善，奶奶知道，但傲梅这孩子，奶奶。若玉王和傲梅妹妹有了什么，为何不直接让玉王负责啊？你说傲梅妹妹，一个未出阁的女孩，就这么不清不白的？娘，七七说的可不是吗？那傲梅的情欲就这么无缘无故的给毁了，她以后可怎么做人呀？你以为老身不想让玉王娶傲梅？你看昨晚那个气氛，他明明就是想做撒手掌柜，咱们怎么能斗得过皇家呀？奶奶，若玉王不想负责。我们可以去找摄政王啊！听说摄政王一向公正执法
。对对对，娘，我这就去找佘仲啊！我不能让我们傲梅的清誉就这么无缘无故的给毁了。参见摄政王，臣妇治理墨轩的夫人，臣妇有事要摄政王做主。进来吧，真如你所言。是。来人，去把誉王叫来，就说有人告他夜宿香闺，事后不认账。誉王殿下已经在外恭候多时了，让他进来。皇叔，小妾冤枉啊！那日实在是……你冤枉，赢家三夫人会无缘无故到我府上来告状。誉王，你身为皇子，毁人清誉这种事情。是不是有辱斯文？皇叔，那不是三小姐的闺房，那是大小姐的房间。本王只是去探望宿醉的大小姐，谁知三小姐扑了上来。照这么说来，本王才是受害者。难道说那入屋里的人，若是她林七七，你就愿意负责吗？林七七她是我们林家的大小姐，可是我儿傲梅她也是林家的小姐呀，你为何要如此这般不同的对待呀？本王与大小姐是心心相印，早就打算过些日子就到府上去提亲，怎有可能会与三小姐同日而语？你。这是强词夺理，还请摄政王还小女一个公道。本王与林大小姐心心相印，这倒是本王不知道。来人，既然这件事与林大小姐有关，派人把她请来。本王有话要问她。凤渊郡主林七七见过摄政王皇叔。七七，三婶平时对你不薄吧？你可不能这么欺负你三妹妹啊！三婶儿，你这是何意？我什么时候欺负三妹妹了？你听着，誉王怎么说的？他说他与你心心相印，那夜也是去找你的，那岂不就是说你们俩早就已经暗中陈仓？那我可怜的傲梅，岂不是无辜的替你挡了枪？誉王千岁，小女虽自幼丧父，但家中有我母亲和祖母的管束，你为何污蔑我与你行苟且之事？大小姐稍安勿躁，本王的意思是说，本王与大小姐。本来就是两厢情愿。那夜，本王也是去探望大小姐的，只不过是阴差阳错的就。誉王，你这是何意？你的意思是我不守规格之礼？你为何要这样？你到底是为了什么？皇叔，七七那日确实喝多了，什么都不记得。当日的一切都是第二天府上的丫头告诉我的。至于三妹妹和誉王之事，我是真的不清楚。誉王，既然林家大小姐说与你没什么关系，而林家三小姐又因为你清誉受损，本王瞧着，不如你就将林。家三小姐迎回府上，也算还了你二人一个好名声。臣妇，谢摄政王主持公道。皇叔，你这是在逼婚？誉王，现在是本王在逼你吗？分明就是苦主已经找上门来，你让本王如何处置？别忘了，你可是皇子，你的一言一行都代表着皇家的威仪。皇叔，誉王，你与傲梅的婚事可不能再耽搁了。哼。风云郡主还请留下，本王身体有些不适，还需要你诊治一下。皇叔，你是哪里不舒服？本王这里不舒服。皇叔中毒已深，心脉自然有些受损，但是七七看了，没什么大事的。你是有什么症状吗？症状？本王皇家的人被你们林家设计陷害，你说本王这心头会有什么症状？这件事情，七七真的不知道。你要是心里不舒服，你可以去找三叔啊。好。凤渊郡主真的一无所知？七七真的？凤渊郡主说话之前最好动动你的小脑袋。本王最不喜欢听的就是谎话。看来皇叔都已经知道了，你打算怎么处置我？林七七，告诉我为什么？我当然是为了自保。自保？难不成是我那侄儿配不上你林家大小姐？誉王并非我良人，我不想与他纠缠。据我所知，誉王是这京城里所有官宦人家的女儿，都想争相嫁的人。哼，怎么在你林家大小姐口中，就这么不堪了呢？他是不是百相争抢，我不知道。反正我不喜欢，那我拱手相让，岂不更好？七七，告诉我，是誉王哪里不好吗？抱歉，这个恕不能告。反正他不在我心上。林七七，告诉我，是誉王他哪里不够好？是他长得不够俊美，还是说，他长得确实不怎么样？要说到俊美，谁还有皇叔俊美啊？本王在问你话，你还不如实说来。皇叔，林七七胸无大志，也没有什么癖好，但只有一点，欺负我、利用我林家的人，我绝不饶恕。七七，你可真是只狡猾的狐狸。嗯
，你这招可谓是一石三鸟。愿闻其详。你这招借刀杀人，可是让誉王与林傲梅的名誉扫地；<笑>再来，也让誉王对你的觊觎阴谋失败了。最重要的一点，你让誉王与林墨轩那向来亲密无间的合作关系出现了裂痕。林七七，你可真狠！多谢摄政王夸奖。有句话说得好。最毒不过妇人心，就是不知道你这颗妇人心里装得下谁。金月，听说你把誉王贱卖给林老三，当没来过。站住！站住与别人而言，你这个计谋确实不错，嗯、但在我看来，仍旧是雕虫小技。哎呀，行了行了。我什么也没看见，你别误会，我跟王叔就是在讨论事情。嗯，七七，这件事本来就与我无关。不过景瑜啊，我真得说你两句，下回记得把门关上。人家七七还是爱字闺中的黄花大闺女呢。唐启峰，我都说了，我跟王叔没关系。七七，不用解释，解释就是掩饰。你，哟<笑>，我怎么把正事给忘了呀？七七，七七为皇叔配置了新药，还请皇叔亲自来府上取药，免得又被人说闲话。怎么，姐姐这是后悔了？倘若那天晚上你没有去茅房的话，今日该出嫁之人就是你。怎么，是妹妹羡慕了吧？没事儿，哪天你睡到我的房间，说不定还能睡出个王爷来。林七七，你是故意找茬是不是？妹妹此话何意？难道誉王是看得上你喽？林七七，你以为你好到哪儿去？偷鸡不成反蚀八米。现在誉王到了林傲梅怀中，我看你还要如何得？妹妹，你大概是忘了吧？我可是凤渊郡主，无论有没有誉王，我的身份都是你不能比的。林七七，你别以为你平日里装的恭顺谦卑，就没有人知道你的真面目。早晚有一天，我会揭开你的真面目。让所有人都看看你的尖酸刻薄，你的阴险狡诈。说来说去，你是想嫁给誉王吧？我告诉你，没门！这辈子你也只能当个没名没分的妾室。林七七，素雪，这辈子也该让你尝尝被冤枉的滋味。你什么意思？林七七，你要干什么？素雪妹妹，这件事情真的与我无关，我真的不知道。你不要赖在我头上，救命啊！救命！啊！林素雪，你竟然敢对七七下手！摄政王，快救我！这是我林家宝典里记录的救治溺水之人的方法，叫紧急呼吸，就是嘴对嘴